ongoing thing. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിവിഷൻ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ദ റെയ്സ് എന്നുള്ള പാഠത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി പാർട്ട് വണ്ണിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Tarun was a mediocre student. His grades could barely satisfy his parents and he was not a good singer, dancer, painter or even a good actor. Tarun was a mediocre student. His grades could barely satisfy his parents and he was not a good singer, dancer, painter or even an actor. This is the first paragraph. This is the first paragraph. This is the first paragraph. Why did Tarun consider himself as the black sheep of the family? This is the first paragraph. Why did Tarun consider himself as the black sheep of the family? Black sheep is the first paragraph. The first paragraph is the first paragraph. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ഹി വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ഗുഡ് സിംഗർ ഡാൻസർ പെയിൻറ്റർ ഓർ ഈവൻ എൻ ആക്ടർ ഹി വാസ് നോട്ട് ഗുഡ് അറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ലൈക്ക് ഹിസ് ബ്രദർ സോ ഹി ഓൾവേസ് കൺസിഡർഡ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ പഠനത്തിൽ നല്ല മിടുക്കനായ കുട്ടിയായിരുന്നു തരുൺ ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു പാട്ടുകാരനോ ഡാൻസുകാരനോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എല്ലാ കുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചരുൺ സോ ഹി കൺസിഡേർഡ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വാസ് ചരുൺ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു തരുൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് എ മീഡിയൊക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ മീഡിയോക്കർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം മീഡിയോക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് വലിയ പഠിത്തക്കാരനല്ല എന്നാൽ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൗ ഡിഡ് തരുൺ റിയാക്ട് വെൻ എവർ ഹി ഫെൽ സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി അപ്പോൾ ദുഃഖം വന്നാലും ഏകാന്തത വന്നാലും തരുൺ എന്താ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് Uh, whenever he felt sad and lonely he exhausted himself by running thus releasing his pent up emotions appo swayam odi avante ullilulla vesham okke povunnathu vare avan odumayirunnu exhaust annu vecha sheenidan avuga annulla artham aanu appo namukku adinte answer ee reethil edam whenever tarun felt sad and lonely he exhausted himself by running thus releasing all his pent up emotions അപ്പോൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച അല്ലെ മനസ്സിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് വരെ അവൻ ഓടുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വെയർ ദ ഹേർഡിൽസ് ബിഫോർ ടരുൺ ഇൻ അച്ചീവിങ് ഹിസ് ഡ്രീം ഹേർഡിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തടസ്സങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് അവന് തടസ്സമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹി ഡി ഡിൻ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഹിസ് പേരൻസ് തരുൺസ് പേരൻസ് ഹെയ്റ്റഡ് ഹിസ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ഹിം ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ സ്റ്റഡീസ് പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പേരൻസ് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഹി നെവർ ഡിഡ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അവരൊരു സാധാരണ ഒരു ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫാമിലിയാണ് ഹി ബിലോങ് ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഡ്രീം ഹി നീഡഡ് ആൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് വിച്ച് ഹിസ് ഫാമിലി കുഡ് നോട്ട് അഫോർഡ് അപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഇതിലും അപ്പുറം പണച്ചെലവുണ്ട് ഒരു നല്ല ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവൻ്റെ അംബീഷന് എതിരായി നിന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ഫാമിലി സെക്കൻഡ് വൺ ഹിസ് ഫാമിലി വാസ് എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആൻഡ് കുഡ് നോട്ട് അഫോർഡ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ഗിവിങ് എ ഗുഡ് ട്രെയിനിങ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് വാസ് തരുൺസ് ഓൺലി ഡ്രീം തരുണിൻ്റെ ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക Tarun's
പുറമെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെൻഡപ്പ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പെൻഡപ്പ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹൻഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ബ്രോട്ട് എ ന്യൂ റേ ഓഫ് ഹോപ്പ് ഹി ഗോട്ട് അപ്പ് എർലി ഹാഡ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ബിഫോർ ഇസ് മദർ കുഡ് ഫിനിഷ് ഹർ ക്വറി ഓൺ വാട്ട് ഹി വാസ് അപ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടരുൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രാക്ടീസിങ് ജെലസ്ലി എവ്രി ഡേ ഹി വുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫോർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് and run up to 10 miles what picture of tarun do you get from these sentences appo tarunne kurichulla endu chitram aanu namukku ivada kittunnathu avan valare theevramaya parishilanam cheyunu ella dosavum 4 manikku ezhunnelkunu 10 mile odunu appo idil ninnu endu chitram aanu allengil tarunne kurichu endu abhiprayam aanu namukku ivada kittunnathu appo adinte answer namukku ingane edam tarun's determination and hard work is portrayed here appo avante ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം അതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർഡ് ഫ്രം ദ പാസേജ് വിച്ച് മീൻസ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്കലി വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജലസ്ലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്കാണ് ജലസ്ലി എന്നുള്ള ഈ ഒരു വാക്കാണ് ഈ ഒരു അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി എന്നുള്ള വാക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ജലസ്ലി എന്ന് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡിഡ് ടരുൺ വാണ്ട് എവ്രിത്തിങ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് തരുൺ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിലീവിങ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് ഇൻ വാണ്ട് എനി ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് അപ്പോൾ അവന് സ്വയം അവൻ്റെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു എളുപ്പ വഴിയും വേണ്ട അവൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡിഡ് ഹി ഷെയർ എവ്രിത്തിങ് ടു ഹിസ് മദർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയോട് പറയുമായിരുന്നു തരും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ഹി വാണ്ടഡ് സം വൺ ടു ബാക്ക് ഹിം അപ്പ് സോ ഹി ഷെയർഡ് എവ്രിത്തിങ് വിത്ത് ഹിസ് മദർ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഒരാൾ വേണം ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമ്മയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നോൺ ഫ്രൈസ് ആൻഡ് വെർബ് ഫ്രൈസ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു നോൺ ഫ്രൈസും വെർബ് ഫ്രൈസും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ വെർബിൻ്റെ ഭാഗം മുതൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് വെർബ് ഫ്രൈസ് അതിന് മുൻപുള്ള ഭാഗം നൺ ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ തരുൺ പ്രാക്ടീസ്ഡ് വിഗറസ്ലി ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നൺ ഫ്രൈസ് തരുൺ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വെർബ് ഫ്രൈസ് ആ വെർബ് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം പ്രാക്ടീസ്ഡ് വിഗറസ്ലി ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം The crowd was cheering for Pavan, the boy who had won the race. But to Tarun's surprise, there was a louder applause when he crossed the finishing line last. In the words, this is the one that we have to say. Let's look at who won the race. This is the one that we have to say. Let's look at it. It is Pavan. Pavan is the one that we have to say. Pavan won the race. അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ഡിഡ് ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് റിയാക്ട് വെൻ തരുൺ ക്രോസ് ദ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ അപ്പോൾ തരുൺ ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിലെത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ആളുകൾ അതിന് അതിനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തത് അവർ ദ ഗേവ് എ ലൗഡർ അപ്ലോസ് വെൻ ഹി ക്രോസ് ദ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ അപ്പോൾ അത് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് കാണികൾ ഗേവ് ഹിം എ ലൗഡർ അപ്ലോസ് വെൻ ഹി ക്രോസ്ഡ് ദ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വൈ ഡിഡ് ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ചിയർ
ഇട്ടിട്ട് പോവില്ല ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്നുള്ള അവൻ്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം ഇതിനൊക്കെയാണ് ആളുകൾ കൈയടിച്ചത് അപ്പോൾ ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ചിയേർഡ് ഫോർ ഹിസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് വാല ഫോർ നോട്ട് ഗിവിങ് അപ്പ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ തരുണിന് ആദ്യം വീണപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവനത് ചെയ്തില്ല അവൻ വീണ്ടും തൻ്റെ റേസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹി വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഗിവ് അപ്പ് ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡി രാം നാരായൺ ടെൽ ടരുൺ യു ഹാവ് വൺ ദ ടഫസ്റ്റ് റേസ് ദ റേസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് അപ്പോൾ രാം നാരായൺ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ വലിയൊരു മത്സരം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ മത്സരം നീ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല അവൻ ഇതിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഓരോ തവണ വീണപ്പോഴും അവൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രാം നാരായണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം തരുൺ ഹാഡ് ബീൻ ട്രൈയിങ് ഹാർഡ് ടു ഡു ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ റേസ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ത്രൈസ് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ റേസ് ഓരോ തവണ വീഴുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് ഓടി രാം നാരായൺ വാണ്ടഡ് ടു കൺവേ ദാറ്റ് തരുൺ ഹാഡ് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ അപ്പോൾ അവൻ ആ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ രാം നാരായൺ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആൻഡ് വിൽ പവർ ടു ഫേസ് ഓൾ ദ ഹേർഡിൽസ് ഇൻ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രാം നാരായണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേർഡ് ഫ്രം ദ പാസേജ് വിച്ച് മീൻസ് അപ്രൂവൽ ഓർ പ്രൈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ ക്ലാപ്പിംഗ് ഇപ്പോൾ കൈ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം പറ്റുന്ന വാക്ക് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലോസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് അപ്ലോസ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും ചിൽദ